സിസ്റ്റർ ലൂസി കളപ്പുരയ്ക്കെതിരായ അച്ചടക്ക നടപടികൾ പിൻവലിച്ചു സമരം ചെയ്ത കന്യാസ്ത്രീകളെ അനുകൂലിച്ചതിന് വയനാട് കാരക്യാമല ഇടവക സ്വീകരിച്ച നടപടികളാണ് പിൻവലിച്ചത് ഇന്ന് പാരീഷ് കൌൺസിൽ യോഗം ചേർന്നപ്പോൾ കടുത്ത പ്രതിഷേധവുമായി വിശ്വാസികൾ എത്തിയിരുന്നു തുറന്നാണ് നടപടികൾ പിൻവലിക്കുകയാണെന്ന് ഇടവക അറിയിച്ചത് ഒരു കാര്യങ്ങളും സത്യമല്ല മൂന്ന് നാല് ഇടവക്കാരുടെ മാത്രം അഭിപ്രായമാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അശ്വിൻ ചേരുന്ന വിവരങ്ങളുമായി അശ്വിൻ ഒടുവിൽ ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധന മുമ്പിൽ സഭയ്ക്ക് മുട്ടുമടക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെയാണോ ഗോപി ആരുടെ പേര് പറഞ്ഞാണോ സിസ്റ്റർ ലൂസി കളപ്പുരയെ വിലക്കിയത് അവരുടെ തന്നെ പ്രതിഷേധത്തിൽ നിന്ന് ലൂസി കളപ്പുരയെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലൂസി കളപ്പുരയ്ക്കെതിരായ എല്ലാ വിലക്കുകളും നീക്കാൻ രൂപത നിർബന്ധമായിരിക്കും നിർബന്ധിതരായിരിക്കുന്നു ഇടവകയിലെ വിശ്വാസികൾ ഇന്ന് ബാരിഷ് കൗൺസിൽ യോഗത്തിലേക്ക് പ്രതിഷേധവുമായി തള്ളിക്കയറുകയായിരുന്നു തങ്ങളുടെ പേരിൽ സിസ്റ്റർ ലൂസി കളപ്പുരയെ വിലക്കേണ്ടതില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആ തരത്തിലുള്ള യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വിശ്വാസികൾ തന്നെ ബാരിഷ് കൗൺസിൽ യോഗത്തിലേക്ക് തള്ളിക്കയറിയത് ഇതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ഇടവക വികാരി തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വിലക്കും ലൂസിക്കെതിരെ ഇല്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വിലക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നീക്കുകയാണ് എന്നുള്ള തരത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത് പ്രാർത്ഥന ആരാധന കുർബാന എന്നീ ചുമതലകളിൽ നിന്നായിരുന്നു ലൂസി കളപ്പുരെ വിലക്കിയത് ഇടവകയുടെ ശുപാർശയെ തുടർന്ന് എഫ് സി സി സന്യാസ സമൂഹത്തിന്റെ മദർ സുപീരിയർ ആയിരുന്നു ലൂസി കളപ്പുരക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തത് ഈ നടപടിയെ തുടർന്ന് സഭ തന്നെ ഈ സമരത്തെ ഏർപ്പെട്ട കന്യാസ്ത്രീകൾക്കെതിരെ പ്രതികാര നടപടിയുമായി വരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വലിയ പ്രതിഷേധമുയർന്നിരുന്നു ഇത് ഈ ഇടവകയിൽ വിശ്വാസികൾക്കിടയിലും വലിയ പ്രതിഷേധമുയർത്തിയിരുന്നു തങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടി സഭ സ്വീകരിക്കരുത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധ നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങരുത് തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ഇന്നലെയും എന്നുമായി ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു ഇതിന്റെ ഒരു അവസാനം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ഇന്ന് പാരീഷ് കൗൺസിൽ യോഗത്തിലേക്ക് വിശ്വാസികൾ തന്നെ തള്ളിക്കയറി തങ്ങളുടെ നിലപാട് ഇതാണ് എന്നറിയിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും സഭയുടെ ഇതിനുള്ള വിശദീകരണങ്ങളെല്ലാം ഇതോടുകൂടി റദ്ദ് ചെയ്യപ്പെടുക തന്നെയാണ് എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ അതായത് വിശ്വാസികൾക്ക് സിസ്റ്റർ ലൂസിയോട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നവുമില്ല സഭയ്ക്കാണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ള കാര്യം കൂടുതൽ വ്യക്തമാവുന്നു അങ്ങനെ ലൂസിക്കെതിരായ സിസ്റ്റർ ലൂസിക്കെതിരായ എല്ലാ വിലക്കുകളും പിൻവലിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാവുകയാണ് ഈ ഇടവക നിർബന്ധരാവുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് കരക്കാമല ഇടവക എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഗോപി അശ്വിൻ സഭ വീണ്ടും വീണ്ടും സ്വയം നാണം കിടന്നു നാട്ടുകാർ പോലും വിശ്വാസികൾ പോലും സഭയ്ക്കെതിരായി രംഗത്ത് വരികയും ചെയ്യുന്നു അത്തരം ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടതും ഏതായാലും ഈ തീരുമാനം പിൻവലിച്ചുവെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് ഈ സഭാധികാരികൾ പറഞ്ഞത് കാരണം അവർ ഇല്ലാത്തൊരു കാരണം പറഞ്ഞാണ് പിരിച്ചു വിട്ടത് എന്ന് വ്യക്തമായി പിൻവലിച്ചപ്പോൾ അവരെന്താണ് പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല സിസ്റ്റർ ഇതിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിച്ചത് ഈ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് തിരിച്ചെത്തിയ ഇടവകയിൽ ഗവൺമെന്റിൽ തിരിച്ചെത്തിയ സിസ്റ്റർ ലൂസി കളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു മദർ സുപീരിയറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വിലക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിനല്ല വിലക്ക് എന്നായിരുന്നു സഭയുടെ ആ സമയത്തുള്ള വിശദീകരണം സഭാവിരുദ്ധ പോസ്റ്റുകൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചു അതോടൊപ്പം വായ്പ എടുത്ത് കാറ് വാങ്ങി സഭാവസ്ത്രം ധരിക്കാതെ പൊതുപരിപാടിയിലെത്തി എന്നിങ്ങനെയുള്ള നിരവധി കുറ്റങ്ങളായിരുന്നു ലൂസി കളത്തിരക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരുന്നത് എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർക്കെതിരെയുള്ള നടപടികൾ ന്യായീകരിക്കാനും വേണ്ടി ഉള്ളതാണെന്നുള്ള തരത്തിൽ ആ തരത്തിൽ പ്രതിഷേധം ഇടവേക്കകത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഉയർന്നു വരികയും ചെയ്തു ഇന്നലെ മുതൽ തന്നെ ആ ഒരു പ്രതിഷേധം അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിനിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു ബാക്കിയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ പാരീഷ് കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ കണ്ടത് വേണം പറയാൻ അങ്ങനെ തങ്ങൾക്കാർക്കും അത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതോടുകൂടി തന്നെ ഇടവക ഇതിൽ ഉത്തരം മുട്ടുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് വന്നു ഈ ഇടവക വികാരിയുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വിശദീകരണം ഇന്നലത്തെ വിശദീകരണം ഈ സിസ്റ്റർ ഇത്തരത്തിൽ 
സഭാ വിരുദ്ധ വിരുദ്ധം നടപടികളിൽ ഏർപ്പെട്ട സിസ്റ്റർ തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇടവകയിൽ വിശ്വാസികൾക്ക് എതിർപ്പുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഉയർത്തിയായിരുന്നു സിസ്റ്റർക്കെതിരെയുള്ള വിലക്കിനെ ന്യായീകരിച്ചത് ആ തരത്തിൽ വിലക്കില്ല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു മത ഈ ഈ സിസ്റ്റർ എന്നുള്ള ഇലക്ക് മറ്റു ചുമതലകളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്നില്ല ഈ അതേ അതേപോലെ ആരാധന കുർബാന പ്രാർത്ഥന എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രം മാറ്റുകയാണ് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള വിശദീകരണങ്ങളായിരുന്നു ഇന്നലെ വന്നത് പക്ഷെ അതൊക്കെ തന്നെ സഭ വീണ്ടും പ്രതിരോധത്തിലാവുന്ന ഈ നടപടിയിൽ നിന്ന് പോലും പിന്നോട്ടേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് എന്താ പറയുക തുള്ളിച്ചാടാണ് തോന്നുന്ന സത്യത്തിൽ നീതി വിജയിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണല്ലോ എല്ലായിടത്തും സാധാരണ നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സാധാരണക്കാർക്ക് ഫ്രാങ്കു പോലെയുള്ള വലിയ ഉന്നത അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്കും സാമ്പത്തികമായി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നവർക്കും ആണ് ശ്രേ ഈ നീതി കിട്ടാൻ എളുപ്പം പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പം ഇടവക സമൂഹത്തിൻ്റെ ശക്തി സമ്പത്ത് ആരോഗ്യം വിശ്വാസം അതിതീക്ഷണമാണെന്ന് തെളിയിച്ചതാണ് ഈ ഒരു നടപടി അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷവും ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ അഭിമാനവും ഉണ്ട് ആരും ഇതിൽ വൈരാഗ്യം വെച്ച് പുലർത്തരുത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്തത് തീരുമാനം മാറ്റിയെടുത്തത് അത് സഭയുടെ ഒരു വളർച്ചയുടെ ഒരു ചു ചവിട്ട് പടിയാണെന്ന് തന്നെ കാണുക അഭിമാനത്തോടെ ഓർക്കുക തെറ്റിദ്ധരുത്തപ്പെടുന്നത് സ്വാഗതാർഹമാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ആലോചന മാറ്റി തീരുമാനം മാറ്റിയെടുത്ത ആലോചന സംഘത്തെയും വികാരി അച്ഛനെയും ഇടവക സമൂഹത്തോട് മുഴുവനും ചേർന്നുകൊണ്ട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു തീർച്ചയായും അശ്വിൻ ആ വാക്കുകൾ വളരെ പ്രസക്തമാണ് സഭയുടെ ചില തീരുമാനങ്ങളെ ജനങ്ങൾ തിരുത്തുന്നു വിശ്വാസികൾ തിരുത്തുന്നു ആർത്ഥത്തിൽ അശ്വിൻ തീർച്ചയായും സിസ്റ്റർ ലൂസിയുടെ വാക്കുകൾ പ്രധാനമാണ് ഈ തരത്തിൽ ഈ നടപടിയിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് സിസ്റ്റർ പറയുന്നു സഭയ്ക്ക് തന്നെ വിശ്വാസികളുടെ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് സഭയ്ക്ക് തന്നെ ഈ അടുത്ത തീരുമാനം പിൻവലിക്കേണ്ടി വരുന്നു അത് ഒരൊറ്റ ദിവസത്തിന്റെ ഇടവേളയിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന നടപടിയിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങേണ്ടി വരുന്നു ഈ സമരം ചെയ്ത കന്യാസ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ നടപടിയായിരുന്നു സിസ്റ്റർ ലൂസിക്കെതിരായിരുന്നത് എന്നാൽ ആ കാര്യത്തിൽ തന്നെ സഭയ്ക്ക് ആ ആദ്യത്തെ നീക്കത്തിൽ തന്നെ സഭയ്ക്ക് കല്ലുകടി തുടക്കം തന്നെ കല്ലുകടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഈ വിശ്വാസികൾ തന്നെ സഭയുടെ ഈ നടപടിക്കെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു ഇത് തീർച്ചയായും ഇതൊരു സൂചനയാണ് ജനങ്ങൾ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടികൾക്കെതിരെ വിശ്വാസികൾ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടികൾക്കെതിരെ രംഗത്ത് ഇറങ്ങുകയും ഇതുപോലെ ഒരു ശക്തമായ ചട്ടക്കൂട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഭയ്ക്ക് സഭയുടെ ഇത്തരം ഒരു യോഗത്തിലേക്ക് തന്നെ ഇടിച്ചു കയറി തങ്ങളുടെ നിലപാട് ഇതല്ല എന്ന് വിശ്വാസികൾ വ്യക്തമാവുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നു ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കയുടെ അറസ്റ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമരത്തിനിറങ്ങിയ വൈദികരെയും കന്യാസ്ത്രീകളെയും തള്ളി കെ സി ബി സി സമരം പൊതുസമൂഹത്തിൽ സഭയ്ക്ക് അവമതിപ്പുണ്ടാക്കി എന്ന് പറയുന്ന വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ കന്യാസ്ത്രീയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തതിന് അറസ്റ്റിലായ ബിഷപ്പിനെ തള്ളിപ്പറയുന്നില്ല കുറ്റാരോപിതർ നിരപരാധിയെങ്കിൽ അത് തെളിയിക്കാൻ അവസരം കിട്ടണം തെറ്റുകാരനാണെങ്കിൽ നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന ശിക്ഷ കിട്ടട്ടെ സമരം ക്രൈസ്തവ മൂല്യങ്ങൾക്കും കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ താൽപര്യങ്ങൾക്കും എതിരാണെന്നും ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കത്തോലിക്ക സഭയെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നുണ്ട് ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുറുക്കലിനെ പാലാ സബ് ജയിൽ അടച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി കേരളത്തിലെ കത്തോലിക്ക മത്താന്മാരുടെ സമിതിയായ കെ സി ബി സി രംഗത്തെത്തിയത് ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്ക മുളക്കലിനെ പാലാ സബ് ജയിലിൽ അടച്ചു രണ്ട് ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തത് ഹൈക്കോടതിയിൽ ബിഷപ്പ് നൽകിയ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നത് വ്യാഴാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റി പോലീസിനെ സ്വതന്ത്രമായി അന്വേഷിക്കാൻ വിടണമെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച ഹൈക്കോടതി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാല് പൊതുതാൽപര്യ ഹർജികൾ തീർപ്പാക്കി സാവധാനം ജയിലിനുള്ളിലേക്ക് നടന്നു പിന്നിൽ ജയിൽ വാതിലടഞ്ഞു രണ്ടു ദിവസത്തെ പോലീസ് കസ്റ്റഡി ഉൾപ്പെടെയാണ് ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്ക് മുളയ്ക്കലിന്റെ റിമാൻഡ് കാലാവധി ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡി കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്ന ഒക്ടോബർ ആറിന് പ്രതിയെ വീണ്ടും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാനാണ് പാലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് ബിഷപ്പിന്റെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി പോലീസ് നീട്ടി ചോദിച്ചിട്ടില്ല തന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ പോലീസ് അഴി
വ്യാഴാഴ്ച സർക്കാർ വിശദീകരണം നൽകണം അറസ്റ്റ് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന ബിഷപ്പിന്റെ വാദവും ഹൈക്കോടതി തള്ളി മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയുടെ സമയത്ത് പ്രതി ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചില്ല അതിനാൽ അറസ്റ്റ് നിയമവിരുദ്ധമല്ലെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു കന്യാസ്ത്രീക്കെതിരെ നടപടിക്ക് ശുപാർശ ചെയ്തതാണ് മുൻ വൈരാഗ്യത്തിന് കാരണമെന്നും താൻ പരാതി നൽകിയതിന് ശേഷമാണ് തനിക്കെതിരെ പരാതി ഉയർന്നതെന്നുമാണ് ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിന്റെ വാദം മറ്റെന്തെങ്കിലും താൽപ്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ആരാഞ്ഞ ശേഷമാണ് നാല് പൊതുതാൽപര്യ ഹർജികൾ ഹൈക്കോടതി തീർപ്പാക്കിയത് ശ്യാം ദേവരാജ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാല രണ്ട് പെറ്റി കേസ് പ്രതികൾക്കൊപ്പമാണ് ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിന്റെ ജയിൽവാസം ജയിൽ പുള്ളിയായി നടന്നുപോകുന്ന ബിഷപ്പിനെ കാണാൻ വൻ ജലാവലിയാണ് പാലയിൽ തടിച്ചുകൂടിയത് നമ്പർ അൻപത്തി ഒൻപത് അറുപത്തെട്ട് പാല സബ് ജയിലിൽ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ വിളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കന്യാസ്ത്രീയെ ബലാസംഗം ചെയ്ത കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ബിഷപ്പിന്റെ ജയിൽ പ്രവേശം ഇന്നായിരുന്നു രണ്ടു ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി അവസാനിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ബിഷപ്പിനെ വീണ്ടും മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കിയത് പതിനാല് ദിവസത്തേക്കുള്ള റിമാൻഡ് വിവരം അറിഞ്ഞ് പുറത്തുവന്ന ബിഷപ്പിന്റെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ പാല ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ വൈദ്യപരിശോധന നടത്തിയ ശേഷമാണ് ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് നടപടിക്രമം പൂർത്തിയാക്കി ജയിലിലെത്തിയ ബിഷപ്പ് ഉച്ചഭക്ഷണം ജയിലിൽ നിന്ന് കഴിച്ചു അവിയലും തോരനും പുളിശ്ശേരിയും മീൻകറിയും കൂട്ടിയായിരുന്നു ഭക്ഷണം ജുബൈ ബാൻഡും മാറ്റി പുറത്തുനിന്ന് എത്തിച്ച കൈലിയും ഷർട്ടുമാണ് ബിഷപ്പിന്റെ ജയിലിലെ വേഷം ബൈബിളും കയ്യിൽ കരുതിയിട്ടുണ്ട് ബിഷപ്പിനെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുന്നത് കാണാൻ സബ് ജയിലിന് മുന്നിൽ വൻ ജനക്കൂട്ടം എത്തിയിരുന്നു സബ് ജയിലിലെ മൂന്നാം നമ്പർ മുറിയിൽ രണ്ട് ഫിറ്റി കേസ് പ്രതികൾക്കൊപ്പമാണ് ബിഷപ്പിന്റെ താമസം ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട അന്വേഷണത്തിനും മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിനും തെളിവെടുപ്പിനും ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു ബിഷപ്പ് ജയിലറയ്ക്കുള്ളിലായിരിക്കുകയാണ് പാല സബ് ജയിലിന് മുമ്പിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ പ്രശാന്ത് മംഗലശ്ശേരിക്കൊപ്പം സനോയ് സുരേന്ദ്രൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കടൽ കടന്ന് അഭിലാഷ്ടോണി പായ്ക്കപ്പലിൽ ലോകം ചുറ്റിയുള്ള മത്സരത്തിനിടെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട മലയാളി നാവികൻ അഭിലാഷ് ടോമിയെ രക്ഷിച്ചു ഫ്രഞ്ച് കപ്പലിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ അഭിലാഷിനെ അയൽ ആസ്റ്റർഡാം ദ്വീപിലെത്തിക്കും അവിടെ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ കപ്പലായ സത്പുരയിൽ മൌറീഷ്യസിലേക്ക് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ് തീരുമാനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് മലയാളി നാവിക കമാൻഡർ അഭിലാഷ് ടോമിയെ ഫ്രഞ്ച് മത്സ്യബന്ധന കപ്പൽ രക്ഷിച്ചത് നട്ടലിന് പരിക്കേറ്റ് അനങ്ങാനാവാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്ന അഭിലാഷിനെ രണ്ട് ചെറിയ ബോട്ടുകൾ വഴി സ്ട്രക്ചറിൽ കിടത്തിയാണ് കപ്പലിൽ എത്തിച്ചത് അഭിലാഷിന്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് നാവികസേന അറിയിച്ചു നാവികൻ അഭിലാഷ് ടോമിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പൂർണ്ണ ബോധവാനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ബോധമുണ്ട് ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടുത്തെ മെഡിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഓസ്ട്രേലിയൻ വാർഷിപ്പ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷകൾ നൽകി അയൽ ആംസ്റ്റർഡാം ദ്വീപിലെത്തിക്കുന്ന അഭിലാഷിനെ പിന്നീട് ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക കപ്പലായ സത്പുരയിൽ മൌറീഷ്യസിലേക്ക് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ അറിയിച്ചു ഒറ്റയ്ക്ക് ലോകം ചുറ്റുന്ന മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അഭിലാഷ് യാത്രയുടെ എഴുപത്തിയൊൻപതാം ദിവസമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ അഭിലാഷ് ടോമിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതോടെ കുടുംബത്തിന്റെ ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട ആശങ്കകൾക്ക് വിരാമമായി രക്ഷാപ്രവർത്തനം മികച്ചതാണെന്നും ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ അഭിലാഷിനെ കാണാൻ പോകുമെന്നും പിതാവ് ടോമി പറഞ്ഞു അഭിലാഷിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് പിതാവ് അറിഞ്ഞത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വാർത്തയിലൂടെയാണ് ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടുനിന്ന ആശങ്കയ്ക്ക് ഒടുവിൽ ശുഭ പര്യവസാനം അഭിലാഷിനെ സുരക്ഷാ പ്രവർത്തകർ രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്ന വാർത്ത പിതാവ് ടോമി അറിയുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനിലൂടെ രക്ഷിച്ചു രക്ഷിച്ചു എന്ന് കൃത്യമായി പറയാം കാരണം ഓസ്ട്രേലിയയിലും മറ്റുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുമായും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് രക്ഷിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് വളരെ വലിയൊരു ആശ്വാസ വാർത്തയാണ് അഭിലാഷിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാവർക്കും പിതാവ് നന്ദി പറഞ്ഞു അഭിലാഷിന്റെ സാഹസിക യാത്രകൾക്ക് പിന്തുണ തുടരും ചെറുപ്പം മുതലേ ജലയാത്രകളോടുള്ള മകന്റെ താല്പര്യവും പിതാവ് ഓർത്തെടുത്തു പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ബോംബെയിലായിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ അവിടെ ഈ കണ്ടൽ കാടുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് അതിന്റെ ഇടയ്ക്കായി ധർമ്മക്കൊണ്ട് ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്
അസാധാരണമായ മനോധൈര്യവും നർമ്മബോധവും കൊണ്ടാണ് നടുക്കടലിലെ അപകടത്തെ അഭിലാഷ് ടോമി മറികടന്നത് പായമരം ഒടിഞ്ഞ ശേഷം കൺട്രോൾ റൂമുമായി അവസാനം സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഇമ്രാൻ ഖാൻ പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായ വിവരം നടുക്കടൽ ഇരുന്ന് അറിഞ്ഞ അനുഭവമാണ് അഭിലാഷ് പങ്കുവച്ചത് പായമരം ഒഴിഞ്ഞ ആണത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാർഗമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോഴും അഭിലാഷ് ടോമി നർമ്മബോധം കൈവിട്ടില്ല എത്രയും വേഗം രക്ഷാ സംവിധാനം ഒരുക്കാമെന്ന് കൺട്രോൾ റൂമിൽ നിന്ന് അറിയിപ്പ് കുറച്ചു ദിവസം കൂടി ഇവിടെ കഴിയാമെന്ന് കരുതുകയാണെന്ന് പൊട്ടിച്ചിരിക്കിടെ അഭിലാഷ് അപകടത്തിൽ നിന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരു റേഡിയോ സന്ദേശം ലഭിച്ചതിനെ കുറിച്ചും അഭിലാഷ് ടോമി പറയുന്നുണ്ട് ഇമ്രാൻ ഖാൻ പാകിസ്ഥാന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയൊൻപതിൽ ഇതേ സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് നവാസ് ഷെരീഫിനെ ജനറൽ മുഷറഫ് ജയിലിലാക്കി അറിഞ്ഞത് ഇന്നലെ ഇവിടെ വെച്ച് ഷെരീഫ് ജയിൽ മോചിതനായെന്നും അറിഞ്ഞു സാറ്റലൈറ്റ് ഫോൺ വഴിയാണ് പായമരം ഒടിഞ്ഞ ഇരുപതിന് സംഘാടകർ അഭിലാഷുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് പായ്വഞ്ചിയിലെ ബങ്കിലാണ് കിടക്കുന്നതെന്നും ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാനുള്ള മാർഗമാണിതെന്നും അഭിലാഷ് ഈ സംഭാഷണത്തിന് ശേഷം മൂന്ന് മെസ്സേജുകൾ മാത്രമാണ് അഭിലാഷ് ടോമിക്ക് അയക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇന്നലെ മുതൽ കരയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങൾക്ക് മറുപടിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നാവികൻ അഭിലാഷ് ടോമിയെ രക്ഷിച്ചതെങ്ങനെ എന്താണ് ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് റൈസ് കാണുക പ്രത്യേക പരിപാടി ഈ കടലും കടന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ഒൻപത് മുപ്പതിന് കെ പി സി സി വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാർ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുന്നതിനെ അനുകൂലിച്ച് കെ മുരളീധരൻ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാർ മത്സരിക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ബാധിക്കില്ലെന്ന് മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ സ്റ്റാർ ക്യാമ്പയിനറായി ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉണ്ടാവും പുനസഖണ്ഡയിൽ ഇഷ്ടക്കാരെ തിരികെ കയറ്റിയാൽ ഇനി നടക്കില്ലെന്നും മുരളീധരൻ വ്യക്തമാക്കി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന് നിയുക്ത കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം ചർച്ചയായത് വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തുള്ളവർ മത്സരിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്ന് കെ മുരളീധരൻ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാരെയൊക്കെ സ്ഥാനാർത്ഥികളാക്കിയാൽ പ്രചരണം നടക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനോട് യോജിപ്പില്ല അതിനുള്ള പ്രചരണ കമ്മിറ്റി ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ആന്ധ്രയുടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കിലും കേരളത്തിലും സ്റ്റാർ ക്യാമ്പയിനർ ഉമ്മൻചാണ്ടി തന്നെയായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ കേരളക്കാരനാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം തീർച്ചയായിട്ടും ആന്ധ്രയിലും ഉണ്ടാവണം കേരളത്തിലും ഉണ്ടാവണം പുനഃസംഘടനയിൽ ആർക്കും ഭ്രഷ്ടു കൽപ്പിക്കില്ലെന്നും കെ മുരളീധരൻ ഇവിടെ ചില സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ നേതൃത്വം അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന ചില താഴെ തട്ടുള്ള ചില ഏർപ്പാടുകളുണ്ട് അവരൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവരെ മാത്രം വയ്ക്കുക അല്ലാത്തവരെ ഒഴിവാക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇനി നടത്തില്ല കുപ്രചരണങ്ങൾ ചെറുക്കാനും പാർട്ടിയുടെ സന്ദേശങ്ങൾ താഴെ തട്ടിലെത്തിക്കാനും സോഷ്യൽ മീഡിയ വിഭാഗം ശക്തിപ്പെടുത്തും യുവാക്കളെ അടക്കം ഉൾപ്പെടുത്തി ക്യാമ്പയിൻ കമ്മിറ്റി വിപുലീകരിക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കെ മുരളീധരന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഹിഡൻ അജണ്ട എന്ന് സംശയിക്കുന്നതായി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഏകപക്ഷീയമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നത് പാർട്ടിക്ക് തിരിച്ചടിയാകും അനവസരത്തിലുള്ളതാണ് മുരളീധരന്റെ പ്രസ്താവനയെന്നും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി ഇത്തരം അനാവശ്യമായ പ്രസ്താവനകൾ പാർട്ടിക്ക് ഗുണകരമായി ഭവിക്കില്ല ദോഷകരമായി ഭവിക്കുള്ളൂ കാരണം കേരളത്തിലെ ഓരോ സീറ്റും ഇത്തവണ പാർട്ടിക്ക് നിർണായകമാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ ചില ഹിഡൻ അജണ്ടയുണ്ട് തങ്ങളുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ സാധിക്കാൻ തങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യങ്ങൾ സാധിക്കാൻ ചില ആളുകളെ പർവ്വതീകരിച്ചു കാണിക്കും ും റഫേൽ ഇടപാട് മരവിപ്പിക്കണമെന്നും അഴിമതിയെക്കുറിച്ച് എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് കേന്ദ്ര വിജിലൻസ് കമ്മീഷനെ സമീപിച്ചു കോൺഗ്രസിന്റെ അപവാദ പ്രചരണത്തിനെതിരെ വസ്തുതകൾ വിശദീകരിച്ച് രാജ്യം മുഴുവൻ വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തുമെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു റഫേൽ ഇടപാട് സജീവ ചർച്ചാ വിഷയമാക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടത്തോടൊപ്പം നിയമപരമായ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷം അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് സി എ ജിക്ക് പരാതി നൽകിയതിന് പിന്നാലെയാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധി സംഘം കേന്ദ്ര വിജിലൻസ് കമ്മീഷനെ കണ്ടത് നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചതെന്ന് ആരോപിക്കുന്ന രേഖകൾ സംഘം കമ്മീഷന് കൈമാറി ഫ്രഞ്ച് മുൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിലൂടെ കള്ളനായ നരേന്ദ്രമോദി ഇനിയെങ്കിലും മറുപടി പറയണമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടു
ഭാരത് കി വായു സേനാ കി താക്കത്ത് ന ബഹെ ഇസ്കെ ലിയ പ്രയാസ് കർ റഹെ അതിനിടെ ഫ്രഞ്ച് മുൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ പ്രസ്താവന നയതന്ത്ര ബന്ധത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയുമായി ഫ്രാൻസ് വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി പദവിയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ റാൻ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ലിമോയിൻ രംഗത്തെത്തി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി പി കെ ശശി എം എൽ എക്കെതിരായ ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ കൂടുതൽ പേരിൽ നിന്ന് മൊഴിയെടുക്കാൻ സി പി എം അന്വേഷണ കമ്മീഷന് തീരുമാനം പി കെ ശശിയും പരാതിക്കാരിയും നൽകിയ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൂടുതൽ പേരുടെ മൊഴിയെടുക്കുന്നത് സി പി എം പാലക്കാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ വെച്ചാണ് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ മന്ത്രി എ കെ ബാലനും പി കെ ശ്രീമതി എം പിയും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി ദിലീപ് കുമാറാണ് ആദ്യം മൊഴി നൽകാനെത്തിയത് പി കെ ശശിയും പരാതിക്കാരിയും കമ്മീഷന് നേരത്തെ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു തനിക്കെതിരെയുള്ള ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായാണ് പരാതിയെന്നാണ് പി കെ ശശിയുടെ മൊഴി ഗൂഢാലോചനയെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നവരുടെ പേരുകളും പരാമർശിച്ചിരുന്നു സംഭവം നേരത്തെ തന്നെ സി പി എമ്മിലെയും ഡി വൈ എഫ് എയിലെയും ചില നേതാക്കളെ അറിയിച്ചിരുന്നതായും പരാതിക്കാരി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ടു കൂട്ടരിൽ നിന്നുമാണ് കമ്മീഷൻ മൊഴിയെടുക്കുന്നത് സംഘടനാ നടപടിയിൽ പ്രശ്നം ഒതുക്കിത്തീർക്കാനും ഒരു വശത്ത് ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ് പാലക്കാട്ടെ ചില വ്യവസായികളും പട്ടികജാതി ക്ഷേമ വകുപ്പിലെ ഒരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനും പരാതി പിൻവലിക്കാൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയെന്ന ആരോപണം ശക്തമാണ് യുവതിക്കെതിരെ ശശി അനുകൂലികൾ അപവാദ പ്രചരണം നടത്തുന്നതായും പരാതിയുണ്ട് ഇന്നും നാളെയുമായി പത്തോളം പേരിൽ നിന്ന് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തും ഈ മാസം അവസാനം നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന നേതൃയോഗം റിപ്പോർട്ട് പരിഗണിക്കും ഇന്നും നാളെയുമായി തെളിവെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കി ഈ ആഴ്ച തന്നെ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനാണ് കമ്മീഷന്റെ തീരുമാനം അതിനുശേഷമായിരിക്കും സി പി എം നടപടി പ്രഖ്യാപിക്കുക ക്യാമറമാൻ കെ എം പ്രീത്തിനൊപ്പം പ്രസാദ് ഉരുമ്പശ്ശേരി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് പി കെ ശശിക്കെതിരായ പീഡന പരാതിയിൽ മൊഴിയെടുക്കൽ നാളെയും തുടരുമെന്ന് പി കെ ശ്രീമതി എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും എല്ലാ വശങ്ങളും പരിശോധിച്ചാകും റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയെന്നും അവർ പാലക്കാട്ട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഏതെല്ലാം ഒരു മൊഴിയെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് വിളിക്കേണ്ടവരൊക്കെ വിളിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മളത് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കും അതിനെ സംബന്ധിച്ചൊന്നും ഇപ്പം നമുക്കൊന്നും പറയാനും ആവൂല ഇതെല്ലാം ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളെ പാർട്ടിക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതിൽ കവിഞ്ഞിട്ടുള്ളതൊന്നും നമ്മൾ ഒന്നും ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളെ ഉത്തരവാദിത്തം ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് സാലറി ചലഞ്ചിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത വിചിത്ര വാദങ്ങളുമായി ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ സർക്കുലർ സ്ഥാനക്കയറ്റങ്ങളും ആനുകൂല്യവും സർക്കാരിന്റെ ഔദാര്യമാണെന്നും അത് ഉൾക്കൊണ്ട് ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം നൽകണം എന്നുമാണ് കാസർകോട് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ അഭ്യർത്ഥന ഇതടക്കം നിരവധി വിചിത്ര വാദങ്ങളുള്ള ഉത്തരവ് വൻ വിവാദമായി കാസർകോട് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ഡോക്ടർ എ ശ്രീനിവാസന്റെ വിചിത്ര വാദങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോലീസ് സേനയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളും സ്ഥാനക്കയറ്റവും സർക്കാർ ഔദാര്യമാണ് പോലീസ് അസോസിയേഷൻ പോലീസ് സഹകരണ സംഘം എന്നിവയെല്ലാം സർക്കാരിന്റെ സൌജന്യം പറ്റി പ്രവർത്തിക്കുന്നവയാണ് വലിയ നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടും പോലീസ് ക്യാന്റീൻ സർക്കാർ അനുവദിക്കുന്നു ആശ്രിത നിയമനം പോലും സർക്കാർ ഔദാര്യമാണെന്നാണ് പോലീസ് മേധാവിയുടെ കണ്ടെത്തൽ ഒരു മാസം ശമ്പളം നൽകുന്നത് ചെറിയ കാര്യമാണ് തീരുമാനമെടുക്കും മുമ്പ് സർക്കാർ അനുവദിച്ചു തരുന്ന സൗജന്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർക്കണമെന്നാണ് സർക്കുലറിൽ പറയുന്നത് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ മറ്റൊരു വാദം ഇങ്ങനെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വലിയ പണം ചെലവഴിച്ച് ശബരിമല ദർശനത്തിന് ഭക്തരെത്തുമ്പോൾ സംസ്ഥാന പോലീസ് സേനാംഗങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ചെലവിൽ അവസരമുണ്ട് ഇത് ദൈവകൃപയാണെന്നാണ് ശ്രീനിവാസന്റെ കണ്ടെത്തൽ ഇതടക്കം നിരവധി വാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സാലറി ചലഞ്ചിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് സർക്കുലറിലൂടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം സംവരണത്തിന് അർഹരായ പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളെ നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ ജാതി അടിസ്ഥാനമാക്കുന്നതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള എൻ എസ് എസിന്റെ ഹർജിയിൽ ഇടപെടാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി എൻ എസ് എസിന് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാമെന്നും സുപ്രീംകോടതി പറഞ്ഞു തുടർന്ന് ഹർജി പിൻവലിച്ചു ആറ് ദശകങ്ങളായി തുടർന്നു വരുന്ന ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സംവരണം കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക സന്തുലനാവസ്ഥയെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു എൻ എസ് എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുബാരനാരുടെ ഹർജി പ്രളയക്കെടുതി വിലയിരുത്താൻ എത്തിയ കേന്ദ്രസംഘം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി ബി ആർ ശർമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ചർച്ച നടത്തിയത് ഇരുപത്തിയൊന്നിന് കേരളത്തിലെത്തിയ സംഘം പ്രളയബാധിത മേഖലകൾ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു സംഘത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ കേന്ദ്രത്തിന് സമർ
ഇത് വേറെ രീതിയിൽ പോകുമെന്ന് ഭയപ്പെട്ട് വളരെ ധൃതി പിടിച്ച് നീക്കിയതിൽ വളരെ വലിയ ദുരൂഹതയും ഇതുണ്ട് മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയില്ലെന്നും വാർദ്ധക്യ സഹജമായ രോഗങ്ങളാണ് മരണ കാരണമെന്നുമാണ് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഒരു വീട്ടിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരേ സമയത്ത് പിന്നെ ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അര മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരുമല്ലോ അതേപോലുള്ളൊരു കാര്യമല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് വേറൊന്നുമില്ല ഒന്ന് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മറ്റതൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഇനി രണ്ട് മൂന്ന് പേര് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇവർക്കെല്ലാം ട്രീറ്റ്മെന്റും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സംഭവത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ കേസെടുത്തു മൂന്നാഴ്ചക്കകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ജില്ലാ കളക്ടർ പോലീസ് മേധാവി എന്നിവർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം മാതാപിതാക്കളെ ആശുപത്രിയിൽ തള്ളുന്നവർക്കെതിരെ വയോജന സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം കർശന നടപടിക്കൊരുങ്ങി കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ബീച്ച് ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന പതിനാറ് പേരുടെ പുനരധിവാസത്തിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർ യു വി ജോസ് പറഞ്ഞു ആശുപത്രിയിൽ മാതാപിതാക്കളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവർക്കെതിരെ വയോജന നിയമപ്രകാരം കർശന നടപടിയെടുക്കാൻ ജില്ലാ കലക്ടറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് മക്കളും ബന്ധുക്കളും ആശുപത്രിയിൽ തള്ളുന്ന വയോധികരെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പുറത്തുവിട്ടത് ഇതേ തുടർന്ന് ജില്ലാ ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി അധികൃതർ ഇടപെട്ടതോടെ ഏഴുപേരെ ബന്ധുക്കളും സന്നദ്ധ സംഘടനകളും ഏറ്റെടുത്തു ഇനി പതിനാറ് പേരുണ്ട് ഇവരെ പുനരധ്വസിപ്പിക്കാൻ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പുമായി ആലോചിച്ച് നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർ ബീച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇഷ്യൂ ഇതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും മറ്റു ഹോസ്പിറ്റലും ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് സംബന്ധിച്ച് ഡി എം ഒ ഒരു വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്വേഷണം നടത്തി ഈ പ്രോസസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ ഇതുപോലെ ആരും ആരോഗ്യമില്ലാതെ കിടക്കപ്പെടരുത് എന്ന് തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ള തീരുമാനം ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിലുള്ളവരിൽ പതിമൂന്ന് പേർ മക്കളും ബന്ധുക്കളും ഇല്ലാത്തവരാണ് ജില്ലയിലെ ആശുപത്രികളിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട വയോധികരുടെ കണക്ക് ഒരാഴ്ചക്കകം എടുക്കാനും യോഗം തീരുമാനിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു ആന്ധ്രാതീരത്ത് രൂപം കൊണ്ട ചുഴലിക്കാറ്റാണ് പ്രശ്നം ഒഡീഷ തീരത്തേക്ക് നീങ്ങുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റ് കരയിലേക്ക് കയറിയതാണ് സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴയ്ക്ക് കാരണമാവുന്നത് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ എറണാകുളം വരെയുള്ള ജില്ലകളിൽ അടുത്ത രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ വ്യാപകമായ മഴയുണ്ടാകും പത്തനംതിട്ട ഇടുക്കി പാലക്കാട് വയനാട് തൃശൂർ എന്നീ ജില്ലകളിൽ കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മഞ്ഞ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ജില്ലകളിൽ അറുപത്തിരണ്ട് മുതൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് മില്ലി മീറ്റർ വരെ മഴ പെയ്തേക്കാം ഏഴ് മുതൽ പതിനൊന്ന് സെന്റിമീറ്റർ വരെ മഴ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് കനത്ത മഴ എന്ന് പറയുന്നത് കനത്ത മഴയാണ് അടുത്ത നാല് ദിവസങ്ങളിൽ മലയോര മേഖലകളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പ്രളയത്തിന് ശേഷം ഒരു മാസക്കാലമായി സംസ്ഥാനത്ത് മഴ മാറി നിൽക്കുകയായിരുന്നു അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ പ്രഭാവത്തിലാണ് മഴ ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിലും പിന്നാലെ കേരളത്തിൽ തുലാവർഷവും എത്തും ശരാശരിയേക്കാൾ ഇരുപത്തിയാറ് ശതമാനം കൂടുതൽ മഴ ഇത്തവണ സംസ്ഥാനത്ത് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു തുലാവർഷത്തെ മഴയളവിന്റെ പ്രവചനം പുറത്തു വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ കനത്ത മഴ അനുഭവപ്പെടാനാണ് സാധ്യത ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം മഹാരാജാസ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥി അഭിമന്യുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ നാളെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കും നേരത്തെ ഇന്ന് സമർപ്പിക്കാമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളാൽ നാളത്തേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു പതിനാറ് പ്രതികൾക്കെതിരെയാണ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേജുള്ള കുറ്റപത്രമാണ് എറണാകുളം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുക പിടിയിലായ പ്രതികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും കോളേജിന് പുറത്ത് നിന്നുള്ളവരാണ് സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാണെന്ന സൂചന നൽകി വൈദ്യുതി മന്ത്രി എം എം മണി പവർകട്ട് ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നേക്കുമെന്ന് മണി പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതിയുടെ കുറവുണ്ട് പവർകട്ട് ഒഴിവാക്കാനാണ് സർക്കാർ നഷ്ടമെന്നും മന്ത്രി ഇടുക്കി രാജാക്കാട്ട് പറഞ്ഞു വൈദ്യുതി തട്ടില്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാനാണ് വൈദ്യുതി ബോർഡ് ചിന്തിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള നിലപാട് നടപടികളെല്ലാം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ കിട്ടാനില്ല
മയക്കു വെടി വെക്കുകയും എല്ലാം തന്നെ ചെയ്തിരുന്നു ഈ സമയത്ത് തന്നെ പുലിയേറെ അവശനായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന്റെ വയറിന്റെ ഭാഗത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ മരണകാരണമായി വനംവകുപ്പ് അധികൃതർ പ്രാഥമികമായ വിവരം പറയുന്നത് ഇതിനെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി മണ്ണുത്തി വെറ്റിനറി ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെയാണ് ഈ പുലി ചത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് അതിനെ ധോണി വനമേഖലയിലേക്ക് എത്തി അതിനെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തി സംസ്കരിക്കാനുള്ള നടപടികളാണ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് ഇന്ന് പുലർച്ചെ നാലരയോടു കൂടിയാണ് ഈ പുലി മംഗലം ഡാമിന് സമീപത്തുള്ള ഒരു എസ്റ്റേറ്റിന്റെ സമീപത്തെ കമ്പിവേലിയിൽ ഒരുക്കിയിരുന്ന കെടിയിൽ കുടുങ്ങിയിരുന്നത് പക്ഷെ അതിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഏറെ ഏറെക്കുറെ നാല് അഞ്ച് മണിക്കൂറിലേറെ സമയം എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത് ഇത് ഇത്ര നേരം പരിക്ക് പറ്റി കിടന്നതാകാം ഒരു പക്ഷേ ഈ മരണത്തിലേക്ക് മൂവാറ്റുപുഴയ്ക്ക് സമീപം എം സി റോഡിൽ മാറാടി പള്ളിപ്പടിയിൽ ബൈക്ക് ഇടിച്ച് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിന് തീ പിടിച്ചു തൃശൂരിൽ നിന്നും കോട്ടയത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ബസ്സാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ബസ്സിന്റെ ബസ്സിലേക്ക് പോയ ബസ്സിനടിയിലേക്ക് പോയ ബൈക്ക് ഡീസൽ ടാങ്കിൽ ഇടിച്ച് തീപിടിക്കുകയായിരുന്നു അപകടത്തിൽ ബൈക്ക് യാത്രക്കാരൻ മരിച്ചു ബസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന മുപ്പത് പേരെയും സുരക്ഷിതരായി പുറത്തിറക്കി മൂവാറ്റുപുഴയിലെയും കോതമംഗലത്തിലെയും ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തിയാണ് തീ അണച്ചത് അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ബൈക്ക് യാത്രികനെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മാറ്റി കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനമായ കായിക താരം പി യു ചിത്രയ്ക്ക് റെയിൽവേയിൽ നിയമനം പാലക്കാട് ഡിവിഷണൽ ഓഫീസിൽ സീനിയർ ക്ലർക്കായി ചിത്ര ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു ദേശീയ ഓപ്പൺ അത്ലറ്റിക് മീറ്റിൽ റെയിൽവേക്ക് വേണ്ടിയാവും ചിത്ര ട്രാക്കിലിറങ്ങുക ഒരു ജോലി എന്ന ചിത്രയുടെ സ്വപ്നമാണ് യാഥാർത്ഥ്യമായത് പാലക്കാട് റെയിൽവേ ഡിവിഷനിൽ സീനിയർ ക്ലർക്കായി നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് ചിത്ര കൈപ്പറ്റുമ്പോൾ അതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ അച്ഛൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണനും കോച്ച് സിജിനും എത്തിയിരുന്നു റെയിൽവേ ഡിവിഷണൽ മാനേജർ പ്രതാപ് സിംഗ് ഷമി നിയമന ഉത്തരവ് കൈമാറി ജോലി ലഭിച്ചതിന് ഏറെ സന്തോഷമെന്ന ചിത്ര റെയിൽവേയിലോ കേരള ഗവൺമെന്റിലോ ഏതിലെങ്കിലും ഏത് രണ്ടിൽ ഏതിൽ കിട്ടിയാലും വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു എന്തായാലും റെയിൽവേയിൽ കിട്ടിയാലും ചിത്രയുടെ നേട്ടത്തിൽ മനം നിറഞ്ഞ അച്ഛൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണനും കോച്ച് സിജിനും സന്തോഷം പങ്കിട്ടു എനിക്കിപ്പോ ഈ കഴിഞ്ഞ മേഖലയിൽ മെഡൽ കിട്ടിയ സ്വർണ്ണം കിട്ടിയ മേഖലയാണ് ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ചിത്രയെ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇനി ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇതുപോലെ വരേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒരു നിമിത്തമായിട്ട് നമ്മളൊരു നിമിത്തമായി എന്ന് മാത്രം ആണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരും ചിത്രയ്ക്ക് ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് കായിക മന്ത്രി മാറിയതോടെ നിയമനം നീണ്ടു അതിനിടെയാണ് റെയിൽവേയുടെ നിയമന ഉത്തരവ് ഭുവനേശ്വറിൽ അടുത്ത ദിവസം തുടങ്ങുന്ന ദേശീയ ഓപ്പൺ അത്ലറ്റിക്സിൽ ചിത്ര ഇനി റെയിൽവേക്ക് വേണ്ടിയാകും ട്രാക്കിലിറങ്ങുക ന്യൂസ് എ